ڈی جی صاحب یہاں بیٹھے کسی ایس ایچ او کی تختی کسی گھر کے باہر لگی ہو تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اور میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے ایک بات طے ہے ایک بات طے ہے کہ اس ملک نے رہنا ہے لیکن جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا عذاب یہاں سہنا ہے قیامت کے دن کسی قوم نے جا کے بحثیت قوم پیش نہیں ہونا فرد عذاب ہوگا ہر کوئی اپنا فرد عمل لے کے جائے گا لیکن قوموں کے عذاب کا فیصلہ یہی ہو جایا کرتا ہے قوموں کے بارے میں اللہ یہی بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں کس جگہ کیسے اور کس طرح ماروں گا اور وہ کیفیت آنے سے پہلے قومیں استغفار میں پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور اس کا راستہ اقبال نے سب لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جواب اس سے کوئی ایک بڑی جی بغریب نظم ہے اللہ تعالیٰ ایک انہامی کچھ الہامی کہتے ہیں کچھ جوش صاحب کہا کرتے تھے اقبال اپنے مقام سے گر گئے لیکن میں جواب شکوا کو ایک نعت کے صورت میں لیتا ہوں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کو آپ نے افسانہ پڑھ پڑھتے ہوں تو پڑھتے پڑھتے آپ آخر میں چند لائنوں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ روشنی آ گئی سارا کچھ کھل گیا بہاؤ افسانے کا وہاں لے کے آتا ہے جو نظم لکھ رہے ہوتے ہیں آخری مصرے کے اوپر آپ کو پتا چلتا ہے کہ نظم جو ہے ایک بہاؤ میں اس نظم مکمل ہو گئی اس آخری دو مصروں کے اوپر اسی طرح جو پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے جب فائنل سٹروکس لگاتا ہے تو پینٹنگ روشن ہو کے آ جاتی ہے اقبال بھی جب جواب شکوا لکھتے ہیں جو الہامی کتاب ہے ان کا ان کی نظم ہے جو کیفیت وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس جگہ پہ جہاں جو دفن ہے اس جگہ پہ ان پہ, ان پہ وارد ہوئی تھی اس, اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اور وہ کچھ سمجھا میرے شکوے شکوے کو تو رزوا سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اور بہت سے شکوے ہیں کہ جن کا جواب اللہ دیتا ہے حل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو اقبال کی زبانی سنیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور عشق محمد میرے طرح تقریر کرنے سے نہیں ہوتا عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح گفتگو کرنے ناتے پڑھنے ان ساری چیزوں سے نہیں ہوتا ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اس پہ غور کیجئے گا اور سوچئے گا ہم پہ بدامالیاں کیوں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے ایک صحابی سے سوال کیا مجھے نام یاد نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یار رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یار رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں آپ نے تیسری دفعہ جب زور دینا ہوتا تو تین دفعہ پوچھا کرتے تھے کہ مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یار رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مسائب اور آرام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے لڑکی سے عشق ہو جائے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں امتحان میں فیل ہونے لگتے ہو ماں باپ سے لڑتے ہو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے کوئی کھانے کو چیز نہیں سوچتی میرے رسول کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کے مکمل ہو جائے ناممکنات میں سے ہے کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں دے دیں گے تم کو لوہ و قلم لکھو اپنی تقدیر عشق تو کر کے دکھاؤ اور عشق کی کیفیت عشق کی کیفیت صرف ایک ایک شعر میں ایک بال نے بتا دی جو انہوں نے پڑھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست جس نے سید الانبیاء کی رمز کو پہچان لیا شرک را در خوف مزمردی داست اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک محسوس ہوتا ہے جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو ڈی اے جی سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو چیف منسٹر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جن دلوں میں جن دلوں میں شرک بسا ہوا ہو ان میں میرے محمد کا نور کیسے بس سکتا ہے جو ڈرتے ہوں جو خوف کھاتے ہوں جنہیں کل کی آزمائشیں ڈراتی ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے انہیں میرے اللہ ہاتھ نہیں پکڑا کرتا وہ کہتا ہے پیچھے چھوڑ دو میں پکڑنے والا ہوں یہی وہ وجہ ہے کہ آج صبح آتے ہوئے میں جو قرآن پاک کی ایک 
آئے راستے میں پڑھتے ہوئے مجھے سر سے سنا کے اجازت چاہوں گا آپ سوچ لیں کہ کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے سورہ علیہ نام کی ایک آیت کل قادر اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں قادر ہوں کہ تم پر عذاب نازل کون آسمانوں سے اوپر سے سیلاب آئے تمہیں پتہ ہی نہ چلے دو مہینے لگے ہوں جب کراچی پہنچتے پہنچتے گھومتے رہے اسی شہر کے اندر تمہاری ٹرین چوبیس گھنٹے میں پہنچ جائے اور میرا سیلاب جو ہے تین تین دن انتظار کرو کہ کہاں پہنچے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب کر نازل کر دوں اور تیسری چیز کہ تمہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر عذاب کا مزہ چکھاؤں چارکٹ کلنگ اس طرف سے مارو اس طرح پتہ نہیں چلتا کون مار رہا ہے اور کون نہیں مار رہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ رک گئے اور کہا پہلی دفعہ فرمایا اے اللہ میں تیرے چہرے تک تقدس کی قسم اٹھا کر پناہ مانگتا ہوں تمہارے چہرے کے تقدس کی اس عذاب سے جو تم آسمان سے نازل کرے پھر فرمایا میں تمہارے چہرے کے تقدس کی قسم اٹھا کر اس عذاب سے کہ جو تم زمپاؤں کے نیچے سے زلزلے کی صورت نازل کرے اور پھر تیسری چیز کہ جو تم آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو گردنے کٹوا کر عذاب کا مزہ چکھوائے اور فرمایا یہ سب سے کم مذاب ہے یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں ساٹھ مر گئے تیس مر گئے چالیس مر گئے ستر مر گئے یہ سب سے کم مذاب ہے جو ہم پہ نازل ہو رہا ہے اتقو فتنت لا تصیب الزین سلم خاص ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جن کو ان پہ نازل کر دیا گیا سب اس میں رگڑے جائیں گے کیوں حدیث جبریل نبی کو سلم نے فر... فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ فلاں 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 بستیاں ہیں ان میں جا کے عذاب نازل کر دو جبریل واپس پہنچے کہا وہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ ترفت آئین آنکھ چھپکنے جتنا گنا بھی نہیں کیا کہا اس شخص کو پہلے مارو اور اس کے بعد اس کے اوپر پستی الٹ دو اس لیے کہ یہ شخص خود زاہد تھا آبد تھا پرہیزگار تھا لیکن میری غیرت کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا کتنوں کا رنگ بدلتا ہے من رام ان کو منکر جزر بہی یاد کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے پکڑ کے روک لے فائل نم یستتے نہیں استطاعت کرتا فبل لسان ہی زبان سے فائل نم یستتے نہیں استطاعت رکھتا فب قلب ہی دل سے فضال کا ازف المان یہ ایمان کا نچلا ترین طبقہ ہے اگر آپ کی پارٹی کا ممبر اگر آپ کی خاندان کا رکن اگر آپ کے جاننے والا کو دوست کرپشن کرتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور آپ کے دل کے اندر بھی اس کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوتی تو سوچ لو میرا نبی کہتا ہے آپ ایمان کے اس آخری درجے سے بھی نیچے ہو یہ ہیں وہ امال ایک بات یاد رکھیے میرا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ سارے کی ساری بستی کو بدل کے یہاں کسی اور نسل کو وارث بنا دے یہ ملک اور یہ خطہ اس کو اس لیے عزیز ہے کہ سید الانبیاء کو اس خطے سے خوشبو آتی تھی اگر ہم یہاں بدبو پھیلانے کا باعث بنیں گے تو اللہ اس بدبو کو پاک کر کے زمین کو تاہر کر دے گا یہ اس کا وعدہ ہے یاد رکھیے کہ جو اس سرزمین کے ساتھ وفا نہیں کرے گا اسے نہ سید الانبیاء کی محبت نصیب ہوگی اور اسے نہ ان لوگوں کی محبت نصیب ہوگی کہ جو اس کے لیے درد میں روتے اور ترپتے اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ یہ نادان ہیں ان پر رحم فرما ان پر کرم فرما یہ تجھے جانتے نہیں یہ اس خطے کی اہمیت کو نہیں جانتے باخردہ ورحمۃ اللہ